galera, pra quem não me conhece, o meu nome é Felipe e eu sou o proprietário dessa NC 700X ano 2013. Hoje nós vamos fazer um rolê aqui na região de Ouro Preto e algumas cidades lá na região que eu ainda não conheço. É, se eu fosse somente para Ouro Preto e retornasse para minha casa, era em torno de 190 km, 200 km no máximo, aí com, rodando um pouco dentro da cidade. Então... Então eu decidi fazer um rolê mais longo, vai dar em torno de 450, 500 quilômetros. Nós vamos retornar pela 262, 381, um caminho diferente, passar por Alvinópolis e algumas outras cidades que eu quero conhecer. Bom, nesse rolê eu tô indo sozinho, tô sem garupa, tô sem nenhum brother aí acompanhando. Os brothers tudo trabalhando, hoje é feriado, dia 30 de maio. Eu decidi tirar o dia hoje para dar um rolê de moto. Beleza? A moto atualmente está com 67.048 km, nos acompanhando aí desde os 32 mil. E lá na frente a gente volta com maiores informações e algumas imagens bacanas desse rolê. Isso aí galera, a gente está aqui no anel rodoviário. Seguindo o sentido ouro preto ainda. aqui não, viu? Sempre com uma anteninha pra cortar a linha de pipa e sempre espero porque aqui, cara, é acidente dia sim, dia sim. Tem um dia que isso aqui não rola algum B.O. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your doubters E aí pessoal, a gente está a 58 km de Ouro Preto Vamos chegar lá 9 h 11 da manhã Tá rendendo bem, peguei muito trânsito ali atrás Mas agora deu uma aliviada Tá fazendo um friozinho bom demais pra andar de moto Eu prefiro andar no frio do que no calor E o clima tá bem agradável, tá assim Tá gelado, mas não muito Deve estar tá lá em torno dos 15, 16 graus agora Tá muito bom pra andar de moto, cara Eu tô com a luvinha simples, calça jeans e a jaqueta, mais nada Só com o forro térmico da jaqueta mesmo Tá suave demais, cara, tá bem da hora, viu Darzinho de 80 aqui, ficar esperto Vambora Daqui a pouco a gente tá lá Tomar aquele café quentinho pra esquentar E aí galera, aqui não tá muito frio não Mas tá uma neblina eu acho muito legal viajar nessas épocas assim, de frio. A gente pega um clima bem ameno nas regiões. Ano passado, em junho, eu fui para a Serra do Rio do Rastro. Peguei muito frio lá. Vou deixar aí com vocês aí no card aqui em cima, no lado direito, os vídeos dessa viagem, que foi muito bom, foi muito legal. A gente... Na verdade, eu, né? eu fui sozinho, conheci vários lugares, fui para Gramado, Canela... Peguei muito frio, foram seis dias, apenas dois dias que eu peguei uma chuvinha bem fina. Mas foi muito bom. Esse ano eu fui pro Paraguai e Argentina, fui também sozinho. É, minha esposa não anima muito nesses rolês longos, então eu meto marcha sozinho mesmo. E eu vou deixar também o card aqui em cima com os vídeos desse rolê que foi sensacional. Foi muito bom mesmo, galera. Agora a gente tá a 46 km de Ouro Preto, descendo a serrinha aqui. A neblina aí, como vocês podem ver, mas o sol já tá raiando, não tá frio, tá muito da hora, cara. Muito de boa. Fazer esses rolês sozinhos assim é bom. A gente 
vai refletindo, né? pensando um pouco na vida e curtindo a paisagem, tocando no seu ritmo, sem ficar pensando, será que eu estou indo muito rápido, será que eu estou indo muito devagar, mas com a galera também é da hora, o último rolê que eu fiz, eu fiz com a galerinha aí, foi muito bom, mas assim, sozinho a gente tem que ter um pouco mais de atenção, cara, porque se acontecer alguma coisa, você não tem um apoio ali, você não tem ninguém, claro que pode parar a gente para te ajudar e tal, mas assim, a gente não, você tá só. Então tem que ficar bem atento, sem abusar demais. Faça uma corvinha ou outra ali brincando, dá uma deitadinha aqui e tal, mas com bastante responsabilidade, galera. Tá vendo? O cara tem que chegar pra lá, meu irmão. São duas faixas. O cara come a faixa, sobra pra gente, né? Moto é isso aí, galera. Moto é atenção 100% do tempo. Nevoeiro em 130 metros. Continua lá. Aí, pessoal, é bom que a gente vai fazer uma média da NC nessa tocada aí mais light. Hoje eu vim com a intenção de andar devagar, curtir a paisagem. No máximo ali, estourando 120. É o que eu tô tentando manter, 100, 120. Então vamos fazer uma média dela aí. Mostrar pra galera qual é o consumo na estrada. É, excelente moto, cara, muito boa Já rodei nela aí 40 mil quilômetros Sem nenhum problema Nenhum tipo de, de avaria Nada, nada, nada precisou de reparo Foi só a manutenção preventiva que eu fiz Questão de conforto Suspensão, ok, não é das melhores É uma moto crossover O banco, muita gente reclama Eu já me acostumei na viagem que eu fiz para a Foz, eu fiz mais de mil quilômetros em um dia, foram 1350, se eu não me engano, em um dia, então para mim tá, tá super de boa esse banco aqui. A minha esposa fala que a garupa dela é muito boa, mas a comparação que a gente teve é uma Tenere 250, a gente nunca andou em outras motos. É, já andamos de Phaser 250 que eu tive, uma Facto 125 e uma vez a gente veio para Ouro Preto numa Yamaha R3, aquilo ali foi sofrido a garupa dela, viu? Mas a moto é muito boa, gente, muito boa, muito econômica, muito confiável. E é uma moto, querendo ou não, com quase 12 anos de uso, ela é 2013, a gente tá indo aí para 2025. E atualmente com 67.100 km, mas eu comprei ela com, se eu não me engano, 28, 26 mil, alguma coisa assim. E de único dono, era de um senhor, peguei ela toda original, ela veio só com os protetores de manopla. E eu fui colocando alguns acessórios nela. E assim, me atende muito bem, viajo muito com ela. Já vim para Ouro Preto diversas vezes com ela, já até perdi as contas. Todas as médias dela aí em torno de 28, 29 km por litro na BR. Se você enrolar o cabo com força, andar ali 150, 160, ela fica na média de 23. Tem alguns vídeos aí que eu, eu fiz esses testes viajando. Mas é uma moto excelente, galera. Tem seus pontos negativos como qualquer outra moto, mas os pontos negativos dela são ajustáveis. Então, não preocupem, se comprem sem medo. LCB 500X eu indico de olhos fechados. Galera, aqui eu poderia estar tá jogando pra esquerda aqui, passando vazado, mas é foda, porque às vezes tem polícia ali na frente. E eu não tô afim de estragar o rolê por causa de pouca coisa. Eu tô com tempo, eu não tô com pressa. Eu não tenho nem pra onde ir depois de Ouro Preto, eu não sei se eu retorno pra casa, não sei se eu faço aquele rolê que eu falei com vocês, que eu vou lá pra Alvinópolis e volto pro outro caminho. E... Lá a gente decide, depois que tomar um café, dá uma esticada nas pernas, aí a gente pensa o que fará. É galera, agora esfriou, passando no meu voeiro aqui. Cara, é incrível como o ser humano só pensa nele mesmo. Tem um camarada aí, um desses carros aí na frente, e o cara só pensa nele, cara. O cara quer ultrapassar de qualquer forma, de qualquer maneira. Olha o tamanho da fila de carro, mano. O que, que ele vai ganhar com isso, dele passar um ou dois carros aqui, cara? Não, pra mim não faz sentido nenhum Ele coloca a vida dele mesmo em risco Coloca a vida dos outros em risco Pra ganhar um carro de diferença Eu tô de moto Eu não tô passando Tá no nevoeiro A estrada é sinuosa E há vários quilômetros Esse cara já vem aí Forçando a ultrapassagem Querendo chegar primeiro não, não faz sentido Você tá saindo de casa Seja pra passear Seja pra chegar em algum destino, cara Isso aí não vai adiantar sua vida Em nem dois minutos então é bom a gente levar isso em consideração e pensar para esse lado. Olha como que tá o clima. Olha como tá movimentada a estrada. 
Não adianta, velho, não adianta. A gente tem que pensar um pouco mais nas consequências das coisas. Mas, bem, né? O problema dele não é meu problema. Tá ficando tudo molhado aqui, velho. Tá molhando o capacete, tá molhando tudo. <risos> e o frio tá apertando, viu? Nossa senhora. Olha isso aí, galera. Que da hora, hein? Eu ainda tô com a viseira fumê. E ela não tem pinlock. A minha transparente tem. Pinlock, pra quem não sabe, é um... Tipo um adesivo que fica por dentro da viseira pra não deixar ela embaçar. Daí você pode respirar normal, pode pegar chuva e tal, que ela não embaça. Se vocês quiserem, deixa um comentário aí que eu faço um vídeo mostrando pra vocês. E principalmente na prática. Como funciona. vocês aqui é o nevoeiro tá denso cara tá denso ontem eu ainda pensei em colocar a bolha alongada mas eu desisti falei ah tá, tá, não tá fazendo frio assim esses dias então o máximo que eu vou pegar um friozinho na estrada e tal mas nada demais e isso parar de desligar mal tô conseguindo enxergar brother <risos> faz parte do rolê mano Chegamos no centro histórico, galera. Uma neblina complicado, um frio. Mas o frio tá suportável. Só que a neblina já tá deixando eu molhado, velho. E deveria estar tá de capa. Minha jaqueta ela é impermeável. Não passa água, não. Mas a calça, o tênis é não, velho. Nem a luva. Eu até, até trouxe outra luva. Porque eu imaginei que estaria tão frio na estrada que eu precisaria colocar uma luva mais grossa. Mas tá de boa. Mas se liga aí. Como que tá o clima, velho? Eu já vim em Ouro Preto diversas vezes, mas pra pegar um clima desse aqui é a primeira, velho. Já vim aqui com muito frio, mas nunca peguei tanta neblina assim, não. Deixa eu até abrir essa viseira aqui pra enxergar melhor. Mas é bonito, cara. É bonito pra caramba esse clima assim e tal, cidadezinha histórica. As pedras estão igual sabão, tá escorregando pra caramba. Aí, quem fala que a NC pega em qualquer lugar, que ela é muito baixa, velho, eu moro em Minas. Aqui tem muita cidade histórica e eu ando em todas com ela. E geralmente eu venho com garupa nesses rolezinhos que são curtos. Minha esposa anima a vir. E eu nunca bati o fundo dela nesses lugares assim. Agora vamos ali tomar um café. O capacete já tá pingando água. Achei que a cidade já tá mais cheia. Mas ainda tá cedo, são 9 e 7 agora. Tá tranquilo ainda. Aqui tem vaga pra moto aqui, hein? Ali, ó. Se a gente consegue parar a NC ali Tem vaga Isso aí E aí galera, até esqueci de filmar o café Acabei de tomar um cafezinho aqui Vamos pra caramba Mais um café Então daqui a pouco a gente volta aí Vamos mais detalhes aí É pessoal, o problema da NC é que a NC parece um carro sedã Ó, todas as motos estacionadas aqui, ó. E a NC, olha o tamanho dela. Tanto que sobra pra fora da vaga. E ela já é grande. E eu ainda tô com o baú. E, ó, pode ver aqui, ó. Tem um palmo. Eu cheguei até bater o baú aqui. 
Deu até uma machucadinha aqui. A cidade tá cheia. Eu odeio vir pra cidade cheia assim. Aí galera, aqui tem um mirante. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês terem ideia do que, que dá pra ver desse mirante aqui. Hoje não dá pra ver absolutamente nada. Mas eu já vim aqui outras vezes com a NC. Eu vou deixar uma imagem aí pra vocês verem que vista bonita que tem aqui. Mas hoje tá complicado, ó. A neblina tá com força. Ou nevoeiro, né? Como alguns outros chamam. A NC tá aí. Acabamos de subir um baita de um morro aqui de pedra. Muito ruim subir esse morro, cara. Essa bonequinha tá aí. Linda como sempre. É, eu decidi ir para Catas Altas. Vamos dar um rolê lá em Catas Altas, cidadezinha histórica também. Mudei a luva aqui, coloquei uma luvinha mais grossa, porque o frio tá apertando. Vamos subir isso aí e pegar a estrada para Catas Altas, fechou? Aí galera, nós vamos pegar aqui a estrada da purificação. Você acaba de chegar na estrada da purificação, ela é uma derivação da estrada real. Existem alguns sítios arqueológicos do período colonial em seu entorno. Então, vamos conhecer, eu não conheço aqui. Estrada da purificação, proibido caminhão. Não sei se é asfalto, aqui vai sentido catas altas. É, vamos seguindo. Se tiver uma estradinha de chão ou outra, a gente vai ter que passar, porque não vai compensar voltar. Agora, se for uma estrada muito pesada, a gente volta. Mas eu acredito que vai ser asfalto, viu, cara? Não tenho certeza não, mas... É isso aí. Galera... Show demais essa estradinha, olha isso. NCzinha ali. Baita no mirante bonitaço aqui, cara. A pedra aqui tá até rachada. Olha a altura disso. Você tá doido, moleque. Cai aqui, é um abraço. Vou tirar uma fotinha da NC. Estamos quase chegando em Catas Altas, faltam 21 km. Galera, essa estradinha aqui ela é muito legal, tem um fluxo alto de caminhão por causa das mineradoras aqui. Mas é muito legal passar por aqui, cara. Quem tiver oportunidade, vem de BH, sentido Ouro Preto, depois segue em sentido Catas Altas, passa pela essa estrada da peregrinação aí que eu nem conhecia, fiquei conhecendo hoje. Muito boa, não tem estrada de chão, viu, pra quem não gosta. E qualquer tipo de moto vem, seja custom, seja é, moto pequena, moto grande. Muito de boa. E depois faz essa volta aqui e volta por Catas Altas, Santa Bárbara. Vale muito a pena. Hoje o dia tá assim, muita neblina e tal. Tá um friozinho bom, não, não tá tão calor. Não, não tá tão frio, na verdade. E assim, é... vale a pena esse rolê, cara. Eu não sei o total de KM que vai dar, não. Mas chegando em casa eu falo pra vocês. Eu vou ali agora no bicame de pedra. Eu, sei lá, um, uma escultura. Não é escultura. É uma construção bem antiga que tem ali em Catas Altas. Eu fui lá quando eu tinha a Teneré 250, estava com a minha esposa. Hoje eu vou lá com a ANC, ainda não fui lá dentro da cidade de Catas Altas com ela. Eu só passei na, na entrada da cidade lá várias vezes com ela. E tá valendo muito a pena o rolê, cara. Muito bom andar de moto com esse clima mais frio, assim, mais ameno. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu mudei o microfone aqui de lugar no capacete, porque eu achei que o áudio estava muito abafado. Então eu mudei pra ver se, se consigo captar um áudio melhor, né? E é isso aí. Chegamos, galera. Catas Altas, fundada em 1703. Dá uma paradinha aqui pra bisoiar o GPS. E aí galera, a gente tá no centro de Catas Altas, centro histórico, igrejinha aqui, tá fazendo um friozinho bom, pode ver aí a motoquinha, igrejinha ali, aqui tem uma praça, eu tava querendo ir lá no bicano de pedra, só que na hora que eu cheguei ali na estrada de chão ela tá toda molhada, aqui tem uns caminhões que passam aqui de, de minério, e eu acredito que eles molharam lá pra baixar um pouco a poeira e tal, e eu decidi voltar porque... Pegar a lama com a NC não é uma boa ideia, não. E sim, outro dia a gente volta pra fazer esse rolê aí. A gente tá deixando a cidade de Catas Altas, seguindo o sentido Belo Horizonte. 
Foi da hora. Foi só um rolê de passagem, passagem. A 500 é feia e bonita, viu? Galera, quem quiser vir para Catas Altas, vale a pena. Talvez passar um fim de semana aqui, uns três dias. Acho que mais de três também não tem nem tanta coisa para se fazer assim. Se for no calor, melhor, porque tem muita cachoeira. Tem muitos postos aí que dá para tomar um banho, tomar uma cerveja lá na beiradinha. E é da hora. Eu sempre vim assim de bate-volta, é pertinho de Belo Horizonte. Pode ver aí, dá duas horas, uma hora e meia, duas horas de motoca. E assim, cara, vale a pena. Vale a pena vir. As terras aqui são bem vermelhas, tá vendo? Então, pode ter dó não, cara. Se você tiver dó, você não vai vir, não. Hoje eu não tô afim de, de sujar a jaqueta e tudo mais, e tá fazendo frio. Então, eu não enfiei a moto nas estradas de terra aí. Mas tem um negocinho ali da hora, o bicame de pedra. Compensa vir dar uma olhada. Eu vou deixar umas imagens aí de quando eu vim na Tenerê pra vocês verem o que é o bicame de pedra, né? Que a galera que não é aqui de Minas, que não tem costume de vir pra essas bandas aqui, não, não sabe o que é. Então fiquem aí com as imagens, beleza? É isso aí galera, a gente já tá chegando aqui na 381 Sentido Belo Horizonte Mantendo a velocidade em 120, 125 Ali atrás eu dei uma esticadinha até 180 Só para dar uma esquentada no motor Mas o rolê hoje não é de velocidade Como eu falei, eu quero andar de boa na paz, os brothers de motoca aí, todo mundo dando um rolê, cara, isso é muito bom. Aqui o tempo já tá com o solzinho, saiu daquela neblina que tava, já esquentou pra caramba. E é isso aí. I feel nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours. It takes to get some power. Don't be fing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f off at these fing clowns. Hoover all taught, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Galera, infelizmente não deu tempo de ligar a câmera Um caminhão ali simplesmente parou na curva Porque o pneu estourou E eu tava vindo atrás Se eu não tivesse com a distância boa dele Eu teria me ferrado Mas hoje, como eu disse, o rolê é pra curtir Não é pra velocidade Então, graças a Deus Deu tudo certo Tem que ficar muito ligado Essa BR aqui não é brincadeira cara. O BRzinho é chata, viu? Não mano num motão aí atrás, eu não entendo nada de moto carenada, só sei que é bonita pra caramba. Pra mim deve ser mil cilindrada, né? E ele não quer acelerar. Deixa ele passar pra vocês verem. CBR. Ah não, é 600. Bonita pra caralho, né? Eu não, vou, eu não, não quero acelerar não, então não vou fazer ele passar vergonha porque tá com a mina na garota. do vento, eu acho que vocês não vão conseguir ouvir bem da hora aproveitar que ele tá passando e eu vou colar nele aqui ah, buraqueira Por que, que os 
caras tiram a frente da Tiger, mano. A bolha dela é bonita pra caramba. Deixa a parada toda desmontada, mas gosto é gosto, né? Eu numa Tiger 800 aqui ali, eu colocar uma bolha mais alta. Os caras vão e tiram tudo, tira a carenagem de farol, tira tudo. Doeu as costas aí, né, filha? Eu sei como é que é. Cidade, tá andando de boa, tá acompanhando desde lá de trás, tranquilo. O motoquinha acabou de entrar na reserva. Na frente a gente vai parar para abastecer, fazer uma médiazinha. Vamos ver quanto é que é que ela tá fazendo aí, andando civilizadamente. O cara ultrapassando, andando pro lugar proibido na frente da PRF. Aí é macho mesmo, viu? Você tá doido? Se a gente precisa me ver, não? Aí pessoal, acabamos de abastecer aqui 65, 23, 10 litros, ponto 89. Vamos parar ali para fazer uma média. Então pessoal, eu salvo todos os abastecimentos nesse aplicativo aqui, é o Drivo. Vamos cadastrar mais um aqui. O valor total foi 65,23. Gasolina comum e o odômetro com 67348. Piranga, ok. Então a média foi de 29,56 km por litro. É ou não é uma ótima média para uma moto de 700 cilindradas? E a gente manteve uma tocada entre 110, 120, algumas esticadinhas. Peguei muito trânsito ali na Cristiano Machado. E esse é o estado da moto, né? Sujou pra caramba. Depois a gente dá nela um banho e vida que segue. Pessoal, então é isso aí. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu comentário. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, pode me chamar aí no YouTube que eu respondo todo mundo, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!